Hi, I'm OKJ, and in four months, I'm taking my Chinese O-Level exams for the very first time. I'm here today in a little corner known as Farrah Park and Little India because I'm meeting two special individuals who have learned languages that are totally different from their race. There's a Chinese who speaks fluent Tamil and an Indian who speaks fluent Chinese. So I'm really curious as to their own language learning journey and what advice might they have for me. Hello. Uh,老板在里面。我是一个打工的。老板在里面。我是一个打工的。yeah, the sister, you can see other shop who are the one just 3 V, 4 V, 1 dollar. You see, I give you how many? Hey, Bala! I'm going to take a look at this. I'm going to take a look at this. I'm going to take a look at this. Hey, Bala! 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 我刚才听你讲印度语的时候很流利啊就是很像在是一个本地人会说印度语这样的就因为时间长了嘛就是每天都跟他们在一起啊就是时间长了就对他那个语言就产生了一种依赖感就是慢慢的慢慢的就喜
就是一直有有奖的，所以我就不怕嘛。那你觉得你这个动力就是因为你就是想要生活赚钱，还是你对语言本来就是也是有一点兴趣了？说实在的，就是为了生活，不是什么就是语言天分啊什么的。那时候就是，就是你想做这份工作，然后想融入这个社会，啊，你不可能是只学这个华语，只学这个英语，对不对？因为呢，好多好多印度人他们也就是。只会说印度语，不会说英语来的。然后呢，就自己就是下定决心，就是去学他这个语言。老板也是很有耐心的，每天教我一点。然后就是自己回去回家里面，看他那个印度电影，然后下面写的是华文来的，就这样慢慢慢慢的一点一点的学的。现在我就已经就是慢慢的慢慢的融入他们这个家族了。好像以前的传统，印度人做华人餐是不大微妙的东西。现在哦，我创立的这个印度人可以做华人餐馆，变成很多人都喜欢。但是以前我觉得，我应该要求华人，要求不印度人，不要这样子，好像很难。你就觉得就是哎，就是弄不清楚你自己是呃、啊、什么样的。你看我是印度人，又代表不到印度人。华人，我又不能代表华人，我站在中间，好像人家问我你到底是什么人，我回答不上。现在我有自信是，很多人都知道我了嘛，然后我觉得他们支持我，我才有这个动力，认真的去做得更好。所以我要认为，种族不是，卡勒不是代表什么，只要沟通交流到才是重点。那时候我刚开始来的时候，我就给我自己下定决心，不管再苦再难。既然我选选择了这份工作，我会一直会把它给做到底。只要你有这个信息，没有做不到的事情。你看，我们中国有一句，中国有一句俗话，就老辈人说的：“只要你功夫深，铁棒也能磨成针，铁杵也能磨成针，对不对？”只要你你你用心的去学，不管再难的事情，你肯定会把它给学得会的。所以你觉得这条路容易走吗？我觉得不容易走。但是你觉得它难走吗？你没有试过，你就不觉得它很难走？我觉得是这样子的。每个人的成功后面都有很多的辛苦，只要你看你自己能不能就是接受下来了，能不能就是看你自己有没有那个耐心就好。我的人就是为什么？我不想输，我性格就是不想。我曾经输过很多次，人家看不起，因为有现在有个机会，顾客也那么傻抱我的时候。我就不想输，凭我有能力的里面，我尽我能力去做，人家做不到的我去做，会改变自己。我觉得要改变自己，生活改变出来了吗？有的时候你你想要学就要努力哦，找一些啊会讲广东话很流利的，坚持跟他讲，不会讲你都要讲，不要讲英文的，这样子你就会学到了。好，所以是谢谢你，谢谢你啊。OK。我们在这边停止，然后我就我们去看一下要怎么。你要看美丽晚上是什么？请一次。可以，鸭子啊。